সন্দেশ খালি কার্যত বলা যেতে পারে একটা বিপ্লবের নাম সন্দেশ খালি পাঁচই জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ সালে সন্দেশখালি থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল যে ভয়াবহ যাত্রা শুরু হয়েছিল অবশ্য সেটা সন্দেশখালি বললে একটু ভুল বলা হবে সরমেরিয়া মূলত অঞ্চলটা যখন শেখ শাহজাহানের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যায় তাদের ওপর হামলা চালানো এখান থেকেই গোটা ঘটনার সূত্রপাত এবং তারপর একে একে যত দিন গেছে তত এই সন্দেশখালের আনাচে কানাচে পরতে পরতে কত যে ঘটনা কত যে দুর্ভাগ্যজনক গল্প দুর্ভাগ্যজনক বাস্তব ছড়িয়ে রয়েছে সেটা হয়তো আমরা জানতেই পারতাম না সেই সন্দেশখালিতে মা বোনেদের অত্যাচার তাদের প্রতিবাদ ইত্যাদি শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার প্রথমে গ্রেফতার করতে গরিমসি করা পুলিশের না জারি কি কি দেখেছে এই বাংলা এই সব কিছুকে পার করে শেষ পর্যন্ত ভোট যখন শুরু হয়েছে লোকসভা নির্বাচন যখন শুরু হয়েছে তখনও সন্দেশখালী শান্ত কোথায় তার কারণ অনেকের হয়তো সন্দেশখালের এই প্রতিবাদী মুখগুলোকে পছন্দ হয়নি এত সত্যি সামনে চলে আসছে এত সত্যি সামনে এলে তো অনেকের অসুবিধা হবে তাই জন্যই হয়তো সমস্যা হচ্ছিল সেই কারণেই একের পর এক মিথ্যে মামলা তুলে নিয়ে যাওয়া পুলিশের এই ঘটনা সন্দেশখালিতে লাগাতার চলছিল লাগাতার আর অপরদিকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছিলাম এ দলের মানে এই রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো তিনি দিকে দিকে যাচ্ছেন আর বলছেন সন্দেশখালিতে সেরকম কিছুই হয়নি যা একটু সমস্যা হয়েছিল অফিসাররা গিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে অথচ এই বাংলার ঘরের মেয়ে কখনো সন্দেশখালিতে গিয়ে সন্দেশখালির ঘরের মেয়েদের কথা শুনতে চাননি যদি শুনতে চাইতেন তাহলে হয়তো আজকে এই দিনটা আসতো না সেই প্রচেষ্টা একবারও করা হয়নি বরং উত্তরোত্তর সন্দেশখালির সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রত্যেকটা ঝলক আমরা লাগাতার এই ভোট আবহেও দেখছি গতকালও দেখেছি নির্বাচন চলাকালীন সন্দেশখালিতে সেখানে আমরা দেখেছি কীরকমভাবে মানুষের প্রতিবাদ মহিলাদের প্রতিবাদ তার আগের দিনও দেখেছি তবে এই সমস্ত আবহে সন্দেশখালিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছিলেন আজকে শুরুটা সেটা দিয়ে করে এক লাখ দিয়েছে দু লাখ দিয়েছে কি মা বোনেরা পাঁচ লাখ দিয়েছে দশ লাখ দিয়েছে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছে সন্দেশখালীর মা বোনেদের অসম্মান করবার জন্য টাকা খরচ করছে বোমা চালাচ্ছে মদ বেচছে যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে আমি ওদের বলি একটা মায়ের সম্মান চলে গেলে সম্মান কিন্তু ফিরে আসে না মা বোনেদের নিয়ে এই চক্রান্তের খেলা খেলবে না নরেন্দ্র মোদী জেনে রাখো আমাদের এখানে মেয়েরা অনেক সম্মানের সাথে বাস করে তাদের গায়ে হাত দিতে গেলে কেউ ভয় পায় এবং তাকে জেলে থাকতে হয় এটা তোমার উত্তর প্রদেশ নয় যে তপসিলীদের ওপর অত্যাচারে নাম্বার ওয়ান ইন ইন্ডিয়া এটা মধ্যপ্রদেশ নয় এটা রাজস্থান নয় এটা বাংলা 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 এটা বাংলা বাংলা বলে যে দাপটটা তিনি দেখালেন সত্যি সকল এই বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা ঘরে ঘরের মা মেয়ে বোনেরা এই দাপটের সঙ্গেই বলতে চায় কিন্তু বোঝা গেল না এই দশ লাখ পাঁচ লাখের হিসাবটা ঠিক কিসের হিসাব ছিল তৃণমূল সুপ্রিমো এটাও বললেন যে এখানে কেউ গায়ে হাত দিতে সাহস পায় না মা বোনেদের অথচ কালকে রাতে আমরা কি দেখলাম কালকে রাতে আমরা দেখলাম এক ঝাঁক মহিলাদের মুখ যারা লাগাতার প্রতিবাদ করছে কারণ গীতা বর নামে একজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট কোনো কারণ কি রয়েছে সেটা কেউ জানে না তারই প্রতিবাদ করছিলেন ওই মহিলারা এবং তাদেরকেই কার্যত ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের আগমন এবং রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক মধুকল্পিতা যখন সেখানে ছিলেন তিনি যখন গোটা বিষয়টা সকলের সামনে তুলে ধরছিলেন যা ঘটছে তাই তুলে ধরছেন যা দেখা যাচ্ছে চোখে তাই তুলে ধরছিলেন কার্যত তাকে ধাক্কা মারা হয় সরিয়ে দেওয়া হয় একবার কালকে রাতের ছবিটা আপনারা দেখুন
चरित्र मानुष देखते बेचे बेचे प्रतिबदी महिला विशेषकर जरा शिड्यूल कस्ट परिवार महिला तर उपरे अत्याचार करत्याचारी शेष कथा बोले अत्याचारी शेष कथा बोल सीपीएम आज थकत तृणमूल जेहेतु सांगठनिक शक्ति जनशक्ति तई पुलिस के कैडारे मत यूज करा हे नरेंद्र मोदीजी जे भाव गोटा प्रत्येक सभा से संदेशखाल माँ बोने के सपोर्ट दिए पुरो पश्चिम बांगलार लोक बीजेपी परिवार मोदी परिवार संदेशखाल माँ बोने साथ 
সন্দেশখালী কার্যত ইতিহাস তৈরি করছে কিছু বাস্তবকে সামনে তুলে আনছে এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং যা যা নতুন করে সন্দেশখালীতে হচ্ছে এটা নিয়েও আলোচনা করব আজকে এই চায়ের আড্ডায় যারা আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি রয়েছেন তাদের সঙ্গে একবার পরিচয় করে দিই আমার সঙ্গে রয়েছেন একদম আমার ডান দিকে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজা গোপাল ধর চক্রবর্তী আমার ঠিক পাশেই রয়েছেন দীপ্তাস্য যশ বিজেপি মুখপাত্র এবং আমার মা দিকে রয়েছেন রাজু ঘোষ রাজুদা রাজনৈতিক কর্মী এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আলোচনা শুরু করব। আমি আগে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে রাজুদার কাছে যাই রাজুদা শাসক দলের সমর্থনে কথা বলে থাকেন রাজুদা এই সন্দেশখালী যা দেখিয়েছে একটা সত্যি কথা বলুন এই সন্দেশখালী যা দেখিয়েছে তাতে কি সত্যি গলার কাঁটা হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের জন্য সন্দেশখালী নাহলে একটার পর একটা মিথ্যা মামলা দেওয়ার কি দরকার সন্দেশখালী প্রথমে যেটা দেখাচ্ছিল যে আপনাদের সমস্ত মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে সন্দেশখালে মানুষরা জানতে পেরেছিল যে সেই সন্দেশখালী মা বোনদের উপরে অত্যাচার হয়েছে সেখানকার মানুষ জানতো না মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছে পরবর্তীকালে একটা ভিডিও ফাঁস হলো গোপন কথাবার্তা ফাঁস না একটু বলতে বলছি 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 সেখানকার মানুষ জানতে চেয়েছেন পুলিশ এফআইআর করেছেন टा दिए शुभेंदुअिकारी তৃণমূল আমাদেরকে বলবে কাকে কার নিয়ে গেছে ঘটনাটা কোথায় আছে আমরা দেখবো না ঘটনাটা টাকার বিনিময়ে শুভেন্দু আরে সে তো পাঁচ प्रथम कथा कि ऐतिह्य आज के नये एर आगे पार्क स्ट्रीट देखे तक बला कि है तरह काटुआ से बला कि है कमदुनी तो बेकसुर खालसी पे गल से एक ही परम्परा मिले एन बलार चेषा हे सन्देशखाली कि बार बार स्टिंग भिडियो स्टिंग भिडियो जे एक भिडियो जार को मालिकाना नहीं क्या आपलोड करो सामने इसे बेचना जी ये रेकर्ड कर मालिकाना दिखी क्यों दाय नीते राजी नए एमक तृणमूल के जिज्ञेस कर बोलुक गए कोर्टे जमा दिक प्रमाण हिसाब से शेख शाहजहान सपेक्षे सुप्रीम कोर्टे तो गे सीबीआई आटकाते से जमा दिक ताओ जमा देवे ना एबारिडियोर आपनी क्यों आपके बोलें का कान नहीं गे और हमें का पेचने दौड़ब कान धरे टेने देखते हैं माथाटा कार आस आज के ममता बनार्जी सभा के बोलें जो कत टा दिए एक लाख पंचाश हज़ार रेट तो उन्नी ठीक कर उन्नी बोलें नहीं धर्षण हम पंचाश हजार टाक देव विवाहित महिला हम तिर हजार टाक देव मजखने कथा एकदम मजखने कथा आज के शिबू हजरा जो शिबू हजरा के जो पश्चिम बंग पुलिस
পুলিশের যে অফিসিয়াল রিভলভার সেই রিভলভার সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে সেই গুলো মানে বুঝতে পারছেন সাপ্লাই তো সেই টাকা দিয়ে হচ্ছে কেউ দিয়ে সব রাজা গোপাল ধর চৌধুরী বাবু দেখুন এটা বাংলার ঘরের মেয়ের রাজ্য এবং এই রাজ্যে দাঁড়িয়ে যখন ভোট নিয়ে ভাবা হয় তখন মহিলা ভোটটাকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আজ যখন সন্দেশখালি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তখন বারবার এই সন্দেশখালি মা বোনেরাই বারবার করে সামনে আসছে সেটা যেভাবেই হোক না কেন ভোট বড় বালাই বলেই কি আজকে এই ধরনের ঘটনা দেখুন আপনাদের যে ভিডিও দেখলাম বা কত কয়েক মাস ধরে যেটা দেখছি শুনছি একটা একটা কথাই মনে পড়ছে সলিল চৌধুরী সেই গান পঞ্চাশে লাখ প্রান্তিসি মা মোড়েদের মানদিসি আর দেব না আর দেব না এই শপথ নিয়েই কিন্তু সন্দেশখালীর মেয়েরা জেগে উঠেছে দেখুন যে অবাক রাজু আবার অত্যন্ত স্নেহের সন্দেশখালীতে যদি পয়সা দিয়ে যদি মহিলাদেরকে পথে নামানো যায় তাহলে সন্দেশখালী কেন বাংলার তো হাজারটা হাজারটা এলাকা আছে দুশো বিরানব্বইটা না চুরানব্বইটা নির্বাচন কেন্দ্র আছে বিয়াল্লিশটা লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্র সব জায়গাতেই করা যেতে পারে তা কিন্তু ঘটেনি সন্দেশখালী খেয়াল রাখতে হবে তেভাগা আন্দোলন বাংলার তেভাগা আন্দোলনের ওয়ান অফ দ্য জায়গা যেখানে মানুষ জেগে উঠেছিল আন্দোলনে আন্দোলনের পিতৃভূমি মাতৃভূমি ওই সন্দেশখালী সুতরাং সেখানকার মহিলাদের অত্যাচার করবেন রাত বারোটার সময় পিঠে খেতে ডাকবেন হ্যাঁ তারপরে তারপরে বলছেন না শাহজাহানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শাহজাহানকে আপনারা গ্রেপ্তার করলেন কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় পুলিশ পারছে না আমরা আমরা তাকে গ্রেপ্তার সব কিছু ক্রেডিট নিলেন আবার দেখা যাচ্ছে কিছু ভিডিও এলো পয়সা দিয়ে রাজুবাবু আপনাকে বলি আপনার মুখ্যমন্ত্রী শুনলে থাকলে শুনুন পয়সা দিয়ে ভিডিও করা যায় পয়সা দিয়ে লাখো মহিলা বাংলার মহিলাদের সে অবস্থা হয়নি যে তাদের আমার মুখের উপরে এমন ভাষণ দেওয়া যাবে যাতে করে আমি যেটা কোনো টাকার প্রশ্ন যদি আসে তাহলে টাকার প্রশ্ন দুই পক্ষেই হয়তো বা আসতে পারে এইটা যেমন একদিকের একটা বিষয় আর তেমনই শেখ শাহজাহানকে যখন গ্রেফতারের দাবি উঠছিল তখন এই রাজ্য পুলিশে কেন গড়ে মসি করছিল সেই প্রশ্নের উত্তরটাও খুঁজবো আসছে একটা বিরতির পর নতুন করে অশান্ত সন্দেশখালে তৃণমূল এবং পুলিশের অত্যাচার রুখতে প্রতিবাদ সন্দেশখালের মা বোনেদের ঝাঁটা লাঠি হাতে রাত পাহারা সন্দেশখালের ঘটনায় রেপোর্ট তলব কমিশনের ষষ্ঠ দফার বাংলায় হাজার কোম্পানি কেন্দ্র বাহিনী নশো কুড়ি কোম্পানি বাহিনী চেয়েছিল কমিশন পরে আরও বাহিনী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বঙ্গে ভোটে প্রথম হাজার কোম্পানি বাহিনী চতুর্থ দফার ভোট মিটতে দুর্গাপুরে হিংসা বিজেপি কর্মীর ওপর হামলা কাঠ গোড়ায় তৃণমূল বীরভূমের সাঁইথিয়ায় বিজেপি এজেন্টকে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর হস্তক্ষেপে উদ্ধার বিজেপি এজেন্ট 
ভোটে দিন দফায় দফায় দিলীপ ঘোষকে বাধা মন্তেশ্বর এবং বর্ধমানে দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘেরাও ইট ইট বৃষ্টি লাঠি দিয়ে গাড়ির কাঁচ ভাঙার চেষ্টা রাতে দিলীপের বাড়ি ঘেরাও তৃণমূলের পঞ্চম দফা ভোটের আগে বঙ্গে জোড়া প্রচার সায়ের বনগা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনে বনগা আর এস মাঠে জনসভা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উলুবেরিয়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অরুণ উদয় পাল চৌধুরীর সমর্থনে বেতাই জয়ন্তী ফুটবল মাঠে সভা করবেন শাহ চারদা এবং ভোটে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আমরা আলোচনায় যাব তবে তার আগে আরেকটা বড় খবর আপনাদেরকে দিই যে ভাষা সন্ত্রাসটা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে এ রাজ্যে যখন প্রচার পর্ব চলছে সেখানেও নিস্তার নেই তৃণমূল বিধায়ক তার উস্কানিমূলক মন্তব্য সেই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্ক বাসন্তীতে জয়নগরের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল তার ভোট প্রচারে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন বিজেপি অচল পয়সা হলো তারপর তিনি বলছেন অচল পয়সাকে মারতে মারতে পিচের রাস্তায় বিজেপিকে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে এই ধরনের বক্তব্যের কি অর্থ দাঁড়ায় তা সত্যি বোঝা দেয় কি বলেছেন তৃণমূল বিধায়ক শুনুন আজকের কিন্তু প্রমাণ করে দেবে বাংলার মাটিতে বিজেপির কোন ঠাই নেই বিজেপি একটা অচল পয়সা অচল পয়সা যদি করিয়াই ফলত করে মাটিতে আছে ওই অচল পয়সাটাকে মরতে 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 পিছে রাস্তার উপরে টুকরো করে দিতে হবে তবে ওরা পারবেন তো সেই প্রতিশ্রুতি আপনাদের নিতে হবে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে একজন বিধায়ক এই ধরনের মন্তব্য করছেন যদিও তাকে প্রশ্ন করাতে তিনি একটা পাল্টা সাফাইও দিয়েছেন কি সাফাই দিয়েছেন শুনুন এই সম্পত্তি কটা দিন দেখছি তো যেভাবে ওদের ঔদত্য এবং ওদের যে কুরুচিকর মন্তব্য বিরোধী দলের তা করে চলেছি শুভেন্দু অধিকার এটা অত্যন্ত প্রচলিত আছে অত্যন্ত লজ্জাস্কর বিষয় ওই জন্য বাধ্য হয়ে আমরা এই প্রতিহিংসার পরিবর্তে এর প্রতিরোধ আমরা করতে চাই এরা যেভাবে চারিদিকে উন্মাদের মতো বদ্ধ পাহলের মতো যেভাবে এরা রাস্তাঘাটে মন্তব্য করছে সেক্ষেত্রে শুধু বাসন্তী কেন সারা পশ্চিমবাংলা সারা ভারতবর্ষে আমি বলব যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য নেতৃত্ব বিজেপির তাদের তারা তো অচল পয়সা এবং সেই অচল পয়সাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে কয়েকটা বিষয় বোঝে গেল না এক তো কুরুচি করে মন্তব্য রীতিমতো হুমকি দেওয়া মন্তব্য করতে শোনা গেল বিধায়ককে তৃণমূলের বিধায়ককে তিনি অভিযোগ করছেন বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে আচ্ছা যদি বিরোধী দলনেতা বলেও থাকেন বলে থাকতে পারেন যদি বলে থাকেন তার কোনো উদাহরণ তিনি তুলে ধরতে পারেননি পাল্টা রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে তিনি উন্মাদ বলে বসেছেন তারই বক্তব্য শুনলাম রাজুবাবু যখন ভোট চলে যখন ভোট আসে তখন কি নিয়ন্ত্রণহীনতা শাসক দলের একটা অভ্যাস সেটা মন্তব্যই হোক অথবা সন্দেশখালীতেই দিলীপ মণ্ডলের মতো মানুষ যারা বলে যে চার তারিখ যদি রেখাপত্র হেরে যায় তখন দেখে নেব ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেব এগুলোর মানে শুভেন্দু অধিকারীকে কয়েকদিন আগে একটা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মহিলারা তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে বলে মহিলাদেরকে দিয়ে অমকের বাচ্চা বলে মহিলাদের গালাগালি দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর মতো একজন নেতা যিনি ভারত ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ স্থানে বসে রয়েছেন দিলীপ ঘোষকে দুদিন আগে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন যে দাঁড়াও ইলেকশনের পরে যদি আমরা বেশি ভোট পাই জিতে আসি তাহলে পুলিশকে জিপ ছিঁড়ে দেব অর্থাৎ এই কুকথা এই ধরনের কথাগুলো যখন বিজেপি বলে তখন রিপাবলিক বাংলা বা শ্রীজিতা ম্যাডামরা জানে না বা দেখতে পায় না 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 সেগুলো আপনারা কখনোই দেখেন না কখনোই আপনি এটা কতবার দেখিয়েছেন আপনার চ্যানেলে একবারও দেখার নেই অধিকারী বলেছে শুভেন্দু অধিকারী বলেছে আপনি বলছেন আপনি বলছেন কোন অসুবিধা নেই আপনি বলতেই পারেন কেন বলবেন না কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি বিজেপি এই ধরনের বক্তব্য করে রাখে 
তাহলে তৃণমূল সেই একই ধরনের বক্তব্য করছে তৃণমূল ওই কোন ধরনের নোংরা বক্তব্য এই বক্তব্য তো শুনলাম তৃণমূলের কোন নেতাকে দেখা যে অমুকে বাচ্চা বলে মহিলাদের গালাগালি দিয়েছে আরে শ্যামল শ্যামল বলছে এই বক্তব্য সমগ্র মা জাতি বোন জাতিকে তাদের বাবা তুলে গালাগালি দিয়েছে সুবেন্দ্র অধিকারী সমস্ত মিডিয়া সামনে এবং তার আগে হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ বলে মহিলাদের অপমান করেছে আচ্ছা 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 এই যে আপনাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি কাঁথিতে গিয়ে বলেছিলেন যা বাবাকে গিয়ে বল আমি এখানে এসেছি তখন সেটা খুব সুরুচির পরিচয় ছিল আমি বলবো ওর পাশে আর একটা ফুটেজ রাখুন যেদিন সন্দেশ খালিতে শেখ সাজাহান যে একটা দিন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হেফাজতে ছিল এবং শেখ সাজাহান কিভাবে কোটে ভাষা সন্ত্রাস রাজনীতির অঙ্গ হতে পারে কি বা ভাষা সন্ত্রাস করলে কি আদৌ ভোট ব্যাংকে ভোট একটু বেশি জমা পড়ে না দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার যখন যুক্তির তর্ক এগুলোর মানে হারিয়ে যাচ্ছে তখন আপনি ভাষা ব্যবহার করছেন সব সময় মানে কোনো যে কোনো সভা হলে বেশ কিছু মানুষ যায় তারা এই ভাষাগুলো এনজয় করে যে ভাষাগুলো আমরা সচরাচর বলতে পারি না ভদ্রমহলে বলতে পারি না সেই সভাগুলো কিছু মানুষ আছে এখন কিছু নেতার বক্তব্য আমি তোমাদেরই লোক তোমাদের ভাষায় কথা বলছি আমরা দেখেছি দেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নাম করে যে ধরনের শব্দ চয়ন ব্যবহার করেছেন বলতে চাইছেন দেখো আমি তোমাদেরই লোক তোমাদের ভাষায় আমি কথা বলছি এ আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন এর ফলে কি ভোট কমবে না বাড়বে যারা এই ভাষা পছন্দ করেন যারা মনে করেন এই ভাষার মাধ্যমে বাংলার বাংলা সংস্কৃতিকে কলুষিত করবেন তারা হয়তো এগিয়ে এসে ভোট দেবেন কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি আজ মুক্তি ছায় এই ভাষা সন্ত্রাস থেকে এই বাংলা সংস্কৃতিকে যারা ডুবিয়ে দিচ্ছে বাংলার শিক্ষাকে যারা ভেঙে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আজকের কিন্তু সন্দেশকালীর মা বোনেরা এগিয়ে এসেছে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে আর দেব না আমাদের মান সম্মান যেটা যেটা এই সমস্ত শয়তানগুলো কেড়ে নিয়েছে সেগুলো আর দেব না যেখানেই খেয়াল রাখতে হবে যে মহিলারা এগিয়ে আসে আমরা দেখেছিলাম সিঙ্গুর নন্দী গ্রামে মহিলারা এগিয়ে এসে বুঝিয়ে দিয়েছে মামরেরা যখন পথে নামে তখন কিন্তু বিপদ কোথায় সুতরাং বিপদ ঘনিয়ে আসছে তাই তাই এআই নিয়ে ভিডিও করো ভিডিও উত্তরবঙ্গে যে দুটো সভায় 
দুখানা কু কথা বলেছিলেন না আমি আমি এইদিকেই আমি এইদিকে না আমি এইদিকেই আসছিলাম যেটা দীপ্তাশু বলছেন আমি এইদিকেই আসছিলাম খানিকক্ষণ আগে রাজ্যবর্গ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কি বলেছেন সেই বক্তব্যটা তিনি তুলে ধরছিলেন এবং প্রশ্ন তুলছিলেন সংবাদ মাধ্যমের উপর আমি এখানে আরো একটা কথা বলি রাখি দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি বলতে চাইছিলাম না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যে ধরনের ভাষার প্রয়োগ করে করেছেন বা হয়তো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে দুর্ভাগ্যবশত আমরা কখনো আশা করি না একজন মুখ্যমন্ত্রী কখনো জেনে বুঝে এই ধরনের কথা বলতে পারেন সেগুলো দেখাতেও কিন্তু আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা সেগুলোও দেখাতে পারি যাই হোক আমি এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলাম না আমি সন্দেশখালীর দিকে আরও একবার যাই এই যে সন্দেশখালীতে রাজবাবু কালকে তো আপনারা দেখেছেন একটা পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালী কিন্তু তার আগের দিনে কি ছবিটা আমরা দেখলাম দিলীপ মন্ডল নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে আসছে যে দিলীপ মন্ডল দিনে রাতে হুমকি দিচ্ছে এবং যারা প্রতিবাদ করেছিল তাদেরকে গিয়ে রাত্রিবেলা বলে আসছে যদি রেখাপাত্র হেরে যায় মানে যিনি বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাহলে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেবেন মানে ভোট পরবর্তী হিংসার ছবি এই রাজ্য দেখেছে বিধানসভা ভোটের পরেও দেখেছে ভোটের সময়তেও হিংসা দেখেছে মানে এটাকে কি ট্রেন্ড বানিয়ে ফেলা হয়েছে মানে এটাই স্বাভাবিক হিংসা হবে এটাই স্বাভাবিক আমি যখন তখন কি এরকম হুমকি দিয়ে আসতে পারে রাজুবাবুল রাজু আপনার জন্য আমি বলছি যে রেখা পাত্র এমন একজন মহিলা যাকে ভারতীয় জনতা পার্টি টিকিট দিয়েছে এবং নরেন্দ্র মোদী সাহেব ফোন করেছেন ওই মহিলার জন্য সমগ্র সন্দেশখালীর মা বন্ধের মান সম্মান ইজ্জত সব নষ্ট হয়ে গেছে এই মহিলাই নাটের গুরু যে দু হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেছিল বিজেপির হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সেই জিনিসটাকে অন্যান্য মহিলারা এনাকে ফলো করে করেছে অর্থাৎ সেই ভয়ে হয়তো আতঙ্ক যদি জমি সমস্যা প্রথমে আপনারা মানতে চাননি আমার প্রশ্নটা শুনবেন প্লিজ জমি সমস্যা আপনারা প্রথমে মানতে চাননি কিন্তু পরবর্তী সময় লোক পাঠানো হয়েছে এবং কার্যত প্রমাণ করা হয়েছে যে হ্যাঁ জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল নইলে লোক পাঠানোর দরকার ছিল না এক দ্বিতীয়ত এই যে এত অভিযোগ আসছে অর্থ দেওয়া হ্যান ত্যান ইত্যাদি ইত্যাদি নানা অভিযোগ আসছে আমাকে একটা কথা বলুন এই সন্দেশখালের মহিলারা আমি যদি পারি সেই বক্তব্যটা শোনাবো যেটা আমরা কালকেও দেখেছি সেখানে এক মহিলা বলছেন যে কি প্রমাণ আছে আমাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী আপনি একবার আসুন না এসে দেখে যান না তারা বারবার বলছেন উনি হয়তো ব্লক প্রেসিডেন্ট মুখ্যমন্ত্রী তো তাদেরও মুখ্যমন্ত্রী আপনার আচরণে মনে হচ্ছে ওই গঙ্গাধর রাজু আপনার কাছেই আসছি মুখ্যমন্ত্রী প্রথম কথা সব মহিলাকে উনি দু হাজার টাকা এক হাজার টাকায় কিনে নিতে পারবেন না মমতা ব্যানার্জি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এটার উত্তর দেবেন রাজুদা যখন পার্ক স্ট্রিটে বলেছিলেন কিছুই হয়নি কাটোয়ায় বলেছিলেন যে ওই মহিলার স্বামী সিপিএম করে কামদুনির ধর্ষকদের যখন বেকসুর খালাস দিয়ে দিলেন তখন আপনার মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কত টাকায় প্রশাসনটাকে বিক্রি করেছিলেন ঠিক কত টাকায় 
राजू बाबू राजू बाबू आज के शुरू थे शुद्म शेष लग्न राजा गोपाल धर चौधर चक्रवर्ती राजोपाल बाबू प्रश्न राजू बाबू के कोई सहज प्रश्न सन्देश खाली तो आलदा जैगा बिरोधिता करते मुख्यमंत्री महिला साधारण गण महिला लाखों कोटी भारतवास हृदय स्थान नहीं सम्मान कर लें जैक राजनीति ये सब अनेक कि राजनीतर बहरे सत्य कथा बोलते हाजिर हई लड़ाई मैदान हक ना कूकथारे लड़ाई ना ठीक है आगामी चार तारीख जबतियों फलाफल बेरोबे समस्त दिखाई नजर थकबे आज के आलोचना शेष कर प्रत्येक असंख्य धन्यवाद